everyone, this is your Chris Cusinero and today we are going to explore Fort Good Hope here in Northwestern Territories, Canada. Tara game! Magandang araw mga kaberk, si Chris Cusinero nga pala at uh, sana ay nasa mabuti kayong kalagayan sa araw na to. Yan, at uh, ang destination natin for today, pupunta naman tayo at i-explore natin ang Fort Good Hope. Ano ba tong uh, Fort Good Hope? Ito ay susunod na town mula sa Norman Wells. Yan. Medyo malayo siya kasi 4 hours drive siya mula dito sa Norman Wells. So, uh, ang intention ko o ang reason ko kung bakit ako uh, pupunta ng Port Good Hope, eh, para malaman ko na rin kung anong meron doon. Kasi, I've been here in uh, north ng Canada sa Norman Wells for almost 7 years. At hanggang ngayon, di pa ako nakapunta ng Port Good Hope. At, uh, para ma-share ko na rin sa inyong lahat kung ano ba meron dito sa Fort Good Hope. Yun. Uh, kaya tara, uh, puntahan natin at uh, explore natin itong uh, town of Fort Good Hope. Kung makikita nyo, no, yung kalsada medyo makipot. Uh, good for... Uh, one na uh, vehicle lang siya. Kasi nga, uh, tong lugar na to, eh, winter road lang. Hindi siya nag exist pag summer. Kasi puro damo to. Saka maputik to. Puro mud. So, babao ng mga sasakyan. Kaya, pag winter, medyo matigas ang lupa. Na frozen na lahat. So, pwedeng daanan. Kaya kinakayad nila papunta ng Port Good Hope. Tapos, ang ganda ng mga view. Hindi ko alam na ganyan kaganda yung view. Kita nyo yung mga Rocky Mountain. Ganda, no? Nakaka-relax nung nag-drive kami rito kapunta dyan sa lugar na yan. Nakaka-relax. Ganda kasi. Ang ganda ng view. Tapos, uh, napaka-calm. Saka, kahit negative 30 sa labas, eh, marirelax ka talaga sa tanawin na makikita mo. Hindi ko nga alam na 4 hours na kaagad yung nakalipas eh. Kasi itong part na to medyo malapit na kami sa, sa town ng Port Good Hope. Ang bilis. Ganda kasi ng paligid niya. Puting puti. Ayan. Port Good Hope na kaagad. <laughs> diba? Ang bilis. So, ito. Dito na tayo. Ganda. Finally. Napasyalan ko ng Fort Good Hope. Nice place. Would you believe 500 lang ang mga nakatira rito? 500 people. Yan. Hindi ko alam kung may Pilipino doon. <laughs> Kasi sobrang layo na talaga nito. Saka sobrang late lang ng community. At walang access to sa road. Ngayon lang winter. Pag summer parang Norman Wells din to. Wala rin siyang access sa road. Puro plain. Wala sila ditong mga plane na connected sa Yellow Knife. Kailangan muna nilang mag-connect muna sa Norman Wells. Ganun kahirap yung kanilang uh, access papunta sa city. So talagang magastos pag lumabas ka ng Fort Good Hope. Pero pag nakita mo naman tong lugar, ganda. Nakaka-relax din siya. Ang laki rin. Kita mo para sa 500 people, no? 
ang laki. Actually, yung population lang naman yung konti. Pero yung lugar, malaki, malawak siya. Kita nyo naman. Parang ito yung uh, kanilang old town. Kasi may mga old houses, meron mga abandoned houses. Pero meron din mga big houses na active, you know. May mga motel pa nga ako nakita dito na nakatayo. So, maganda rin. Magkabilang side, mayroon pa silang river. May maliit na river dito sa kabila. Tapos dun sa kabila, yun yung uh, Mackenzie River. Pakikita ko sa inyo mga daw, yun yung church nila oh. sikat yung church na yun dito sa Fort Good Hope Uy, may cross pa sila noon yan yung uh, famous na church pasukin natin mamaya yun tapos ito naman yung river na connected mula sa Yellow Knife itong Mackenzie River yan, hanggang dito no Kaya kita nyo sa map, yung blue na yun, yun yung Norman Wells. Hindi ko na uh, nailagay yung from yellow knife. Eh. Pero yun nga, yung river hanggang doon sa taas, palabas ng Arctic Ocean. Ganda o. Oh. Ganda nung simbahan nila o. Oh. Ito yung river nila. Siyempre frozen. Kaya tinignan ko. Nikutan ko ng lente Ganda Pero parang bigla yata ako nagutom <laughs> Kain muna tayo So kain muna tayo saglit Dito sa sasakyan Kasi wala na ba silang restaurant dito Yan <laughs> Mga kaburgs Nandito tayo ngayon sa Fort Good Hope At uh, syempre Marami tayong um, pagkain <laughs> Sardinas Ligo sardines Ligo baka naman <laughs> oh, diba? Tapos syempre hindi ka pwede magkamay Dahil nagdadrive ka At walang tubig dito Kaya dapat may dalakang <laughs> May wagang kutsara Kain muna tayo Pag-aaraw. Pag-aaraw na kabot. Nagutom ako. Ang biyahe namin na ng make it four hours. Malamig yung kanin, malamig yung ulam, malamig lahat. Nandito ko sa snow. Asa ka pa ba? <laughs> Mga kabot. <laughs> Siyempre, kailangan may sosyalin tayong ulam. Spam! Baka naman, is spam! <laughs> diba? Pagka ganito, kailangan yung mga instant na pwedeng buksan ang mga ulam nyo. Hmm. Oh. Oh, edi may ulam na tayo. Simple simple. Hindi mo na kailangan ng abrilata. <laughs> Hirap na itong pwesto ko kasi hindi ka makakain sa labas ng bahay. Kung makakain sa labas ng, sa labas ng bahay, hindi ka makakain sa labas ng sasakyan kasi sobrang lamig negative 30 ngayon dito sa Port Good Hope kaya dito lang tayo sa loob ng sasakyan kakain at wala tayong mga kilala dito sa Port Good Hope kaya hindi kaya makapasyal sa kanilang mga bahay pero napasyalan naman natin itong Port Good Hope yun ang importante Yan. tara kain na ulit tayo pre-cook naman niyang uh, spam ko okay lang kainin yan kahit na uh, hindi may Spam! Baka naman! <laughs> meron pala sila ditong uh, Century Tuna. Akalain mo, meron pala dito sa <laughs> ano, Port Good Hope. Pero sale sila. Siguro walang Pilipino rito kaya walang bumibili. <laughs> ano ba yan? <laughs> Ikutin natin ito kanilang store. Ito na yung store nila rito. Kita nyo? Liit lang di ba? Pero pwede na rin yan. Parang 7-11. Yan na yung uh, superstore dito sa North. 
Hello, how are you? Nice. <laughs> You hear that? <coughs> you hear? You hear <coughs> that? <laughs> No food for you. I don't bring any food. Are you cold? Nagutom na si Pedro. Makain <laughs> siya ng ice cream. <laughs> Buisit. <laughs> wow. So, we are here now at the church. Wow. This is the famous uh, church here in uh, Fort Good Hope. So let's see. Ayun, naikot na rin natin ng uh, Fort Good Hope na ipakita ko na sa inyo mga kabirks. Ayan, para na rin kayong uh, nandito at kasama ko ng Masyal dito sa Canada, sa north ng Canada. Malapit na sa North Pole. <laughs> But anyway, kaya ako ginawa tong video na to para sa mga tao, Canadian man o Pinoy, na hindi nakakaalam ng Fort Good Hope, at least uh, itong video na to, eh magpapakita sa inyo o magbibigay information sa inyo na ito pala ang itsura ng Fort Good Hope dito sa north ng Canada. Yan. So magpapaalam na ako sa inyong lahat at uh, balik na ulit tayo sa Norman Wells at another 4 hours of uh, driving ang mangyayari. So dito na ako magpapaalam at uh, hindi na tayo kukuha ng mga video kasi baka abutin na tayo ng sham sham. Dahil malayo pa ang ating uh, idadrive Fabalik ng Norman Wells So magpapalam na po ako sa inyo Ito nga palang yung kabarkada, kapamilya, kapuso, katropa at kaburks Chris Cusinero po Magandang araw sa inyong lahat Bye bye